നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡുകാർക്ക് ഇന്ന് വിക്ടോസിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് യൂറോപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ ആ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടീച്ചർ ഏതാണ് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ഒരു മോണ്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഹബി ഹഗിയ സോഫിയ ആ ഹഗിയ സോഫിയ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആ ലോക ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ഹഗിയ സോഫിയ ഈ ഹഗിയ സോഫിയ ആ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഹഗിയ സോഫിയ വാസ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറി ഹഗിയ സോഫിയ നിർമ്മിച്ചത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇസ്താംബുൾ തുർക്കി ആ തുർക്കിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുൾ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഹഗിയ സോഫിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇസ്താംബുളിൻ്റെ പഴയ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ആ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ ദ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾഡ് നെയിം ഓഫ് ഇസ്താംബുൾ ഇസ്താംബുളിൻ്റെ ഓൾഡ് നെയിം പഴയ പേര് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ ഇസ്താംബുളിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇത് എഴുതി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ പേര് ദ ന്യൂ നെയിം ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ ഏതാണ് ഇസ്താംബുൾ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ മാപ്പിൽ രണ്ട് ആ കോണ്ടിനൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നടുക്ക് കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിളും അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് കോണ്ടിനൻസുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ കളറിൽ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോണ്ടിനൻസ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് അല്ലേ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനൻറ്റിൻ്റെയും ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെയും യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനൻറ്റിൻ്റെയും ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ അടുത്തായിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ബ്ലാക്ക് സി ആ പിന്നെ ഏതാണ് ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ആ കരിങ്കടലും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡി ടോക്സ് കോൺസ് കോൺകർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ തുർക്കികൾ കീഴടക്കിയത് കോൺകർ കോൺകർ എന്ന് വെച്ചാൽ കീഴടക്കിയത് എന്നാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളജ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളജ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് എ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് എബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പണ്ഡിതൻ സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഏത് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ ആൻഡ് പിന്നെന്താണ് എ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് ആ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റി നോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എബോർഡ് ഓഫ് എബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആൻഡ് എ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് അത് നമുക്ക് അധികം ഒരുപാട് വിലയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ അത് പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ എബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കേന്ദ്രം ആൻഡ് എ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് ആ സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശേഖരമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏ
അപ്പോൾ അത് തുർക്കികൾ കീഴടക്കി തുർക്കികൾ എന്നാണ് അത് കീഴടക്കിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഡാഷ് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികൾ കീഴ കീഴടക്കിയതോടു കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കോളേഴ്സ് പണ്ഡിതന്മാരും ആർട്ടിസ്റ്റ് ചിത്രകാരന്മാരും റൈറ്റേഴ്സ് എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ ആ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവർ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇറ്റലിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണം വൈ ഡിഡ് ദ സ്കോളേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്ലീ ടു ഇറ്റലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്കോളേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റും റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് ഫ്ലീ ഫ്ലീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഫ് എൽ ഇ ഇ ഫ്ലീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പലായനം ചെയ്യുക പലായനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ എന്താണ് ഇറ്റലി വാസ് എ കൺട്രി ദാറ്റ് അപ് ഹെൽത്ത് ദ റിച്ച് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ട്രഡീഷൻ ആ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റലി വാസ് എ കൺട്രി ദാറ്റ് അപ് ഹെൽത്ത് ആ ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അപ് ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ദ റിച്ച് ഗ്രീക്ക് റോമൻ ട്രഡീഷൻ ആ റിച്ചായിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരത്തിനെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തിനെ അപ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇറ്റലി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് വേർ ദ ഗ്രേറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ദ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഇറ്റലിയിലെ ആ വ്യാപാരികൾ വേർ ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ആ പാറ്റേൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ അതായത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിച്ചായിട്ടുള്ള സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഇറ്റാലിയൻ വ്യാപാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർട്ട് ആർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കല ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യം കൾച്ചർ സംസ്കാരം ആ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു പാറ്റേൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ ദ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് വെയർ ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്തിനെ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ആ ആർട്ട് കല സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ കൾച്ചർ സംസ്കാരം ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദീസ് ട്രേഡേഴ്സ് ഈ വ്യാപാരികൾ വെക്കീൻ ടു പ്രിസേർവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് കീൻ എന്താണ് കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൽപരരായിരുന്നു എന്ത് ടു പ്രിസേർവ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തോ സംരക്ഷിക്കാൻ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചരിത്ര പിന്നെ കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരിക ഹെറിറ്റേജ് പൈതൃകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ വ്യാപാരികൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ തൽപരരായിരുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയുടെ സവിശേഷതകളായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റലിയുടെ സവിശേഷതകൾ പുരാതന ഗ്രീക്ക് റോമ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ കലാ സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ സമ്പന്ന വ്യാപാരികൾ തൽപരരായിരുന്നു ഇത്രയാണ് ഇറ്റലിയുടെ സവിശേഷതകൾ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയിക്കൊള്ളുക കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ടീച്ചർ തന്നത് ഒരു വേർഡ്സൺ പദസൂര്യനായിരുന്നു അല്ലെ ഇറ്റലി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നടക്ക ഒരു സർക്കിളില് അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എഴുതണം ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുർക്കികളുടെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ബൈ തർത്ത്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉടപ്പുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റിച്ച് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ട്രഡീഷൻ ആ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളുടെ പ്രോത്സാഹനം ദ ട്രൈഡേഴ്സ് വേ ആർ ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ആർട്ട് ആർട്ട് ലി
primarily concerned with the various aspects of human life. Ah, the vision is a culture part. Primarily concerned. Pradhamiga mighty parigana kodukana. Then the Lartona primarily concerned. Pradhamiga mighty parigana kodukana. With the various aspects of human life. Manisha ji with the Various aspects. Vivida Vashangalka. Le Pradhanyam. Ah, kodukuna auru kaicha parana. Endor in the humanism alangil. Manavikada in the Varinda, the vision primarily concerned or Kaicha Padana, humanism, other Pradamika Parigana and Alkana, the primarily concerned China with the various aspects of human life. Manishi G with the Tinde, Vivida Vashangalka, various aspects in a Pradamika Parigana Kodukuna or vision a lingle Kaicha Padana, humanism in the Parinada. Okay, Manslao, he parnada. This is how we explain it. We are going to explain it to each other. We are going to explain it to each other. That is why we are going to explain it to each other. Renaissance began in Renaissance. Where did Navothana start? Where did Navothana start? Italy. Navothana started in Renaissance began in Italy. अतः बोले तो नहीं अर्थात् जो क्वेश्चन डार्शिस नॉनस द क्रार्डल ऑफ रेनाइसेंस आ नवोत्थान तीन डे क्रार्डल क्रार्डल में चक्कल तोटल अन्ना रिया पढ़ना दो ये दर आज जीवाना आ अदम इटली आना पिने इंदान पर नहीं चला द रेनाइसेंस बिगिन एट द एंड ऑफ थर्टीन सेंचुरी पदमोनाम सेंचुरी उड़े आवश्यकता Matya galak itu telah sahijah sih dengan berapa parni tuan dah. Pada mohon nama utan dua dua kudi unda ayam matenggal entah ke ana. Az nama lebur ayatana. Orang matya galak itu telah sahijah sih dengan le kala sahitiam ini bah mata bermaya asyik orang le kendiri kerjici tulah dah irno. Apo pada mohon nama utan dua dua kudi unda ayam matenggal entah ana kala sahitiam ini bah yude pradipadya bishayam saatharana manusia yude jiwida mai irno. Lautan dah Latin Greek ini bahasa galil ana kritikal dijici irna dah. English, Spanish, French, ini pradesika bahasa gadel kritikal rejikan tu dani. Ini nama English media noka. First, arts literature and history were centered on religious ideology. Art literature and history were centered on the life of the common man. A common man, saudara mana sih inde life, jiwidam, ana pradipadi cerita nada. Arto dan dana. The literary works were written in Latin and Greek languages. A literary works write ini dengan ada Latin, Greek, ini languages, ini bahasa gelar lain tu. Apo 13th century londa ya macam the literary works were written in regional languages. Ah, pradeshi ka bahasa gelar lain tu literary works ini dengan ada. Eda kaya ni pradeshi ka bahasa gel English, Spanish, French itu ba. அடுத்து தெந்தானு பர்ந்து நவோத்தான்தின்டே பிரதானப்பெட்ட சவிஷேஷதகல் மேன் features of renaissance எதக்கியானா மானவிகதா அலங்கள் humanism யுக்தி சிந்தா அலங்கள் reasoning அன்னுவேஷன த்வரா spirit of enquiry பிராதேசிக பாஷகலுடை வலர்ச்சா growth of regional languages இத்திரியானா main features of renaissance அலங்கள் நவோத்தான்தின்ட Indonesia Vocês Indonesia நłbyதனிranchbt Credits ப chromos tacos க 클� helfen 
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഇൻ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ആ പ്രാദേശിക ഭാഷകളായ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ആ പ്രാദേശിക ഭാഷകളായ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് എന്നീ ലാംഗ്വേജസിലാണ് ആ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അടുത്തത് മലയാള മീഡിയംകാരുടെ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മാനവികത പ്ര പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച യുക്തി ചിന്ത അന്വേഷണ ത്വര യുക്തി ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവങ്ങളുടെയും പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്വേഷണ ത്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളും പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള താല്പര്യം സാ മാനവികത സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ദെൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച അതിൽ വരുന്നത് സാഹിത്യ കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട യൂണിറ്റാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും നന്നായിട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്